சென்ட்ரலைஸ்டு ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ஏசியில் வந்து மிகப்பெரிய பில்டிங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பில்டிங்க்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய மிஷினோட பகுதி வந்து அவுட்டோர் யூனிட்டு மிஷினுடைய ஒரு இன்னொரு பகுதி வந்து இன்டோர் யூனிட்டு அது வந்து பில்டிங்குள்ளே இருக்கும் இதுதான் வந்து கண்டிஷன்டு ஏர் குளிர்விக்கப்பட்ட காற்றை வந்து ரூமுக்கு வந்து கொடுக்கும் அடுத்த ரவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறனால அதுதான் தெர்மோஸ்டாட் இதுதான் வந்து ஏசியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இதில் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டால் இந்த டெம்பரேச்சரில் தான் வந்து ஏசி காற்று வந்து ரூம்குள்ளே வரும் ஸோ உதாரணமாக வந்து எழுபத்தி மூணு ஃபேரன் ஹீட்டில் வந்து டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்டில் வந்து ஏசி காற்று வேணும்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் இந்த அவுட்டோர் யூனிட்டில் உள்ள ரெண்டு மிஷினும் இன்டோர் யூனிட்டில் உள்ள ரெண்டு மிஷினும் வந்து காப்பர் பைப்ஸ்னால் இணைச்சிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து காப்பர் பைப்ஸ் மூலமாக இணைச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து முதல்ல வந்து கம்ப்ரஸர் அவுட்டோர் யூனிட்டில் வந்து கருப்பு கலரில் ஒரு சிலிண்டர் பார்க்குறீங்களா அது பேர் கம்ப்ரஸர் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சாதாரண பம்பு மாதிரி தான் இந்த கம்ப்ரஸரும் எப்படி பம்பு வந்து தண்ணியை பம்ப் பண்ணி அனுப்பி விடுதோ அதே மாதிரி கம்ப்ரஸர் வந்து ரிஃப்ரிஜிரேட்டர் கேஸை பம்ப் பண்ணி அனுப்புது ஆனால் ரிஃப்ரிஜிரேட் கேஸ் பம்ப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஹீட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து கண்டன்சர் ஃபேனு அதுவும் அவுட்டோர் யூனிட்டில் தான் இருக்கும் நீங்கள் மேலே இது பா படத்தில் பார்க்குறீங்களா ஒரு ஃபேனு அது வந்து கண்டன்சர் ஃபேனு கம்ப்ரஸர் சுற்றி இருக்கக்கூடிய டியூப்புக்கு வந்து கண்டன்சர் டியூப் இப்போ வந்து ஃபேன் சுற்றும் போது என்ன ஆகும்னா கண்டன்சர் டியூப்பில் ரிஃப்ரிஜிரேட் வந்து கூலிங் ஆகிடும் லிக்யூடாக மாறிடும் எந்த ஒரு கேஸையும் கூல் பண்ணால் என்ன ஆகும் லிக்யூடாக மாறிடும் ஸோ அந்த ரிஃப்ரிஜிரேட் லிக்யூட் வந்து என்ன டெம்பரேச்சர்னா மைனஸ் அறுபதில் இருக்கும் மிக ஐஸ் கட்டியோட ரொம்ப கம்மியான டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஐம்பது மைனஸ் அறுபது இது எங்கே போகுதுன்னா எவாப்ரேட்டருக்கு போகுது ஸோ இந்த எவாப்ரேட்டரில் வந்து ஏர் படும்போது என்ன ஆகும்னா கோல்டு ஏராக மாறும் அதுக்கு முதல்ல எவாப்ரேட்டர் கூலிங் ஆகும் ஸோ அந்த முதல்ல ரிஃப்ரிஜிரேட் வந்து எவாப்ரேட்டருக்குள்ளே போகும்போது என்ன ஆகும்னா எவாப்ரேட்டரை சர்ஃபேஸ் வந்து கூலிங்காக மாற்றிடும் இப்போ நீங்கள் எண்டோர் யூனிட் தான் பார்க்குறீங்க இன்டோர் யூனிட்டில் கீழே இருக்கிறது வந்து ஃபேன் ப்ளோயர் ஃபேன் இந்த ஃபேன் என்ன பண்ணணும்னா வந்து ரூமில் இருக்கக்கூடிய சூடான ஏரை வந்து வெளியில் இழுக்கும் இந்த சூடான ஏரை வந்து இப்போ படத்தில் பார்க்குறீங்கள ரெட் கலரில் அது வந்து ஹீட்டாக இருக்குது அந்த ஏரு ரூமை விட்டு வெளியில் எடுத்து இன்டோர் யூனிட்டுக்குள்ளே அனுப்புது இந்த ஃபேனுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபில்டர் இருக்கும் இந்த ஃபேனுக்கு மேலே பாருங்களேன் ஃபில்டர் இருக்கும் அந்த ஃபில்டர் வந்து இந்த ரெட் கலரில் பார்ப்பேன் ஃபில்டர் வந்து என்ன பண்ணால் டஸ்ட்டு அந்த கே ஏரில் உள்ள டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஏர் வந்து எவாப்ரேட்டர் மேலே போடும் எவாப்ரேட்டர் இப்போ எப்படி இருக்கும் கூலிங்காக இருக்குமா இந்த எவாப்ரேட்டர் மேலே வந்து ஏர் பட்டவுன் என்ன ஆகும்னா கூலிங் ஆகிடும் ஸோ அந்த கூல்டு ஏரை மறுபடியும் ரூமுக்குள்ளே அனுப்பி விடுது பாருங்கள் ஸோ ப்ளூ கலரில் போகுது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த கூல்டு ஏர் வந்து மறுபடியும் ரூமுக்கு போய் ரூமை வந்து கூலிங் ஆக்குது